Bueno, regresamos a platicar con la licenciada Purificación Carpinteiro, ella es subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, le resumo a usted si acaba de sintonizarnos en cualquier parte del país o el sur de los Estados Unidos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publica el lunes pasado en el diario oficial un acuerdo mediante el cual los concesionarios de AM podrán solicitar su cambio a frecuencia modulada y migrar en un futuro a un estándar digital para mejorar su transmisión. ¿Cómo están los tiempos, señora subsecretaria, entonces, de AM a FM y a digital, entonces? Estaríamos hablando que en los que en 15 días, a partir del de día siguiente en que fue publicado este mm. acuerdo en el diario oficial, que fue el pasado lunes, eh, en, en la, la Comisión Federal de Telecomunicaciones expedirá las bases para que los interesados en hacer este cambio de frecuencias se manifiesten eh, eh, diciendo o hablando de su interés y empecemos a trabajar ya en lo que sería o empiecen a trabajar ya en lo que sería la definición de las normas para hacer el intercambio. Eh, esta es la primera etapa, ¿no? Eh, nosotros pensamos llevar esto a cabo y en, el, y en un periodo máximo de un año el poder llevarlo a, a, a comple a, completamente ya a todo el país. Bueno, entonces, no es que se amplíe el espectro, sino que se utiliza el que queda disponible, ¿no? Así es. Eh, de hecho, el, el número de, de, digo, le, le, en términos de frecuencias, el número de frecuencias que ocupa la banda de estaciones AM es, eh, un, es muchísimo menor al amplio de banda o al ancho de banda que ocupan las estaciones de FM. Con esto quiero decir, eh, eh, la relación en la banda de frecuencias es tiene una proporción del 1 al 20, es decir, si, se, si los nuevos concesionarios, o, perdón, los nuevos, eh, los, los que reciban estas nuevas estas nuevas estaciones de radio a cambio de su concesión, concesión de AM, van a tener un mayor ancho de frecuencia, sin embargo, es proporcional dentro de la banda de frecuencias de AM a FM, ¿no? Bueno, señor subsecretario, rápidamente otro tema que, le, que platicábamos con usted la semana pasada o antepasada, eh, pues hace una extraordinaria labor usted como directora del Servicio Postal Mexicano, su modernización, su reestructuración, eh, ¿para cuándo eh, se van a utilizar las casi, ya no, ya, no, ya no me acuerdo cuántas oficinas del Servicio Postal Mexicano, 1.500 más o menos, para eh, competir con las empresas que todavía cobran pues comisiones muy altas a nuestros paisanos cuando envían dinero de los Estados Unidos a sus familias en nuestro país. Yo eh, tengo el compromiso de que a más tardar a finales del mes de septiembre, ¿no? comienzos de, 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 de agosto, ya estaremos operando lo que es el servicio de remesas internacionales, en donde va a haber un muy importante abatimiento de los costos que significan las transferencias o las remesas internacionales. Esto se va a dar en, primero en las eh, seis, siete, perdón, 60, 60 oficinas que estamos eh, aplicando ya con los nuevos servicios, en donde no solamente va a haber la posibilidad de eh, cambiar remesas internacionales y recibirlas, sino también va a haber telefonía pública, va a haber acceso, o sea, café internet para la población, y en, una, en comunidades remotas inclusive vamos a tener la posibilidad de distribuir productos de consa para, para que bienes no perecederos para la población. Van, o, van a ser entonces oficinas eh, pues con servicios múltiples en apoyo a la población eh, que menos tiene en este país, ¿no? Eh, yo creo que esto no solamente va a servir a la población que menos tiene, aunque ciertamente a esa población... Es un servicio vamos social, ¿no? Mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, claro que sí. Eh, eh, de hecho, en muchísimas comunidades, eh, el, con las oficinas de correos de México, son los únicos puntos de enlace que tienen esas comunidades con el resto del país. Entonces, el que nosotros podamos convertir estos inmuebles que ya tenemos en definitivo, en este, estas tiendas multiservicio, ya llamamos super, supermercado de servicios, ciertamente va a tener un impacto en la vida de la comunidad, ¿no? Les va a mejorar el acceso, la comunicación, eh, van a tener oportunidad de tener servicios financieros, que no nada más la parte de remesas, que esta es la primera parte, vamos también a, 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 a por un producto financiero que en colaboración con algún banco podemos lanzar como banco postal en condiciones muy atractivas. Es decir, se trata de ir incorporando más y más servicios 
dentro de estas oficinas, inclusive por decir, por comentar algo, estamos en conversaciones ya bastante adelantadas con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la tramitación de los pasaportes se pueda hacer en estas oficinas, lo que en comunidades re remotas pues es un gran avance porque si cualquier habitante de esta población quiere sacar un pasaporte o tener alguna identidad, tiene que viajar enormes distancias para poder hacer el trámite, ¿no? Esto va a facilitar y va a acercar estos servicios a la comunidad, beneficiando evidentemente a su población. Bien, señora subsecretaria, le aprecio mucho su tiempo y si nos permite, pues seguiremos en contacto molestándola para actualizar al auditorio sobre esto que es muy importante, ¿no? Será un placer para mí. Le aprecio mucho. Fue Gracias. la Fue la licenciada eh, Carpinteiro, subsecretaria de eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.